നമ്മൾ എത്ര നേരം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷനെ കുറിച്ചാണ് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ആകുമ്പോൾ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് പി ഒ ഫിക്സിൻ്റെ വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് കി ഒ ഫിക്സിൻ്റെ വൈ സിക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡ് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും നോൺ സീറോ ടേം വരും ഇറ്റ് ഈസ് ആർ ഓഫ് എക്സ് ആർ ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരും നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാം നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോൺ ഹോ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എച്ച് പ്ലസ് വൈ പി എന്ന് വരും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എച്ച് പ്ലസ് വൈ പി എന്ന് വരും ഈ വൈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹോമോ ഈ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ഹോമോജീനിയസ് ആക്കാം നോൺ ഹോമോജീനിയസിനെ ഹോമോജീനിയസ് ആക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് അങ്ങ് സീറോ കൊടുക്കും ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് പി ഒ ഫിക്സിൻ്റെ വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് കി ഒ ഫിക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ വൈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക നോൺ ഹോമോജീനിയസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഹോമോജ് ഹോമോജീനിയസ് ആക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിന് സോൾവ് ചെയ്യുക ആണ് ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാം ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്ത് വരിക വൈ എച്ച് വരും അപ്പം നമ്മൾ വൈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോൺ ഹോമോജീനിയസിന് എന്താക്കുക റൈറ്റ് സൈഡ് എക്സ് ആയി ഹോമോജീനിയസ് ആക്കുക ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്ത് വരിക വൈ എച്ച് വരും ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ വരുന്ന ഫോം അറിയാമല്ലോ വൈ സിക്കൽ എന്താ പറയുക സി വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് സി ടു വൈ ടു എന്ന് വരും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് എന്ത് വരും സി ടു വൈ ടു വരും അതാണ് എന്ത് വരിക വൈ എച്ച് വരും അപ്പോൾ വൈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടി ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ വൈ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ഈ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഏതെങ്കിലും എന്ത് വരും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ വരും പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ മീൻസ് അതിനകത്ത് കോൺസ്റ്റൻസ് കാണത്തില്ല ഏത് മറ്റു ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏതോ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് വരും വൈ പി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വരും വൈ എച്ച് പ്ലസ് വൈ പി എന്ന് പറയുക വൈ എച്ച് പ്ലസ് വൈ പി എന്ന് വരും വേർ വൈ എച്ച് എസ് ദ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ കറസ്പോണ്ടി ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് വൈ പി ഈസ് എനി പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഗിവൻ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അതിനകത്ത് കോൺസ്റ്റൻസ് കാണാൻ പാടില്ല ഏതാ വൈ പിക്ക് അതെന്ത് കാണാൻ പാടില്ല കോൺസ്റ്റൻസ് കാണാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ വരും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വൈ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആണ് ഹോമോജീനിയസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാം എന്നുവെച്ചാൽ ഇതിനെ എന്താക്കി മാറ്റിയിരുന്നു ഹോമോജീനിയസ് ആക്കി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ എച്ച് കിട്ടും നമുക്ക് അറിയാത്ത ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൈ പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയത്തില്ല കാരണം വൈ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നോൺ ഹോമോജീനിയസിന് ഏതോ ഒരു സൊല്യൂഷൻ വരില്ല വൈ പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ വൈ പി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വൈ പി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡിൻ്റെ പേരാണ് വൈ പി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ മെത്തേഡിൻ്റെ പേരാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അൺഡിറ്റാമിൻ അൺഡിറ്റാമിൻഡ് കൊയപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയും വൈ പി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡിൻ്റെ പേരാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അൺഡിറ്റാമിൻഡ് കൊയപ്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ആർ ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ടല്ലേ ആർ ഓഫ് എക്സിന് എന്താണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ വരിക അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വൈ പി ചൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ആർ ഓഫ് എക്സ് വരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ആർ ഓഫ് എക്സ് വരുന്നത് കെ ഇൻറ്റു ഈരിയസ്റ്റ് ഗാമ എക്സ് ആണെന്ന് വയ്ക്കുക കെ ഇൻറ്റു ഈരിയസ്റ്റ് ഗാമ എക്സ് ഒരു എക്സ്പെൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് വയ്ക്കുക കെ എന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ആവാം ടു ഓ ത്രീ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ആവാം അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ആർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഇൻറ്റു ഈരിയസ്റ്റ് ഗാമ എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന വൈ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന വൈ പ
ഏതാ കെ കെ കോസ് ഒമേഗ എക്സ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യും രണ്ട് കെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ വാല്യൂ അല്ല ഇതെന്നുള്ള ടു ഓ ത്രീ ആവും ഇത് നമ്മൾ വെറുതെ കൊടുക്കുന്ന കോൺസെൻട്രേറ്റ് കെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ കെ കോസ് ഒമേഗ എക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും നമ്മൾ വൈ പി ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കെ കോസ് ഒമേഗ എക്സ് പ്ലസ് എ ബി സൈൻ ഒമേഗ എക്സ് വരും ഇവിടെ കോസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് തരും അതുപോലെ ഇവിടെ സൈൻ മാത്രമേ വരുന്നു തുടങ്ങി കെ സൈൻ ഒമേഗ എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും കെ കോസ് ഒമേഗ എക്സ് പ്ലസ് എ ബി സൈൻ ഒമേഗ എക്സ് വരും നെക്സ്റ്റ് ഈ ഫോമിൽ വരാം ഏതാ കെ ഇ ജസ്റ്റ് ആൽഫ എക്സ് കോസ് ഒമേഗ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കെ ഇ ജസ്റ്റ് ആൽഫ എക്സ് സൈൻ ഒമേഗ എക്സ് വരും ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ വൈ പി ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ജസ്റ്റ് ആൽഫ എക്സ് ഇൻ കെ കോസ് ഒമേഗ എക്സ് പ്ലസ് എം സൈൻ ഒമേഗ എക്സ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ വൈ പി ചൂസ് ചെയ്യും അത് എക്സാമ്പിൾ എഴുതി നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ മനസ്സിലാവും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി നോക്കാം ഒരു ഡിഫറൻസ് ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ടു വൈ സീക്വൽ ടു ഒരു എയ്റ്റ് ഇ രേസ് ടു ഫോർ എക്സ് ആണ് നോക്കാം എയ്റ്റ് ഇ രേസ് ടു ഫോർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈ പി ചൂസ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ പറയുന്നത് നമ്മൾ വൈ പി ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് വൈ പി സീക്വൽ ടു നമ്മൾ എയ്റ്റ് ഒന്നും നോക്കത്തില്ല ഇ രേസ് ഫോർ എക്സ് മാത്രമേ നോക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കത്തില്ല എയ്റ്റ് ഒന്നും നോക്കത്തില്ല ഇ രേസ് ഫോർ എക്സ് മാത്രമേ നോക്കത്തു വൈ പി ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടു അത് കോൺസ്റ്റ് സി ഒക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കും എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു ഫോർ എക്സ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ എ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻസ് ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡ് വരുന്ന ടേം നോക്കാം റൈറ്റ് സൈഡ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് ഇ റേസ് ടു ഫോർ എക്സ് വരും എയ്റ്റ് ഇ റേസ് ടു ഫോർ എക്സ് ആവും വൈ പി എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യും എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു ഫോർ എക്സ് ചൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കും ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഈ വൈ പി എടുത്തിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഈ വൈ പി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് വൈ പി ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും വൈ പി ഡബിൾ ഡാഷ് വൈ പി ഡാഷ് വൈ പി സീക്വൽ എയ്റ്റ് ഇരേസ് ഫോർ എക്സ് വേണം അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എന്തൊക്കെ വേണം വൈ പി ഡാഷ് വേണം വൈ പി ഡബിൾ ഡാഷ് വേണം ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും കെയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഏതാ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ വരുന്ന കേസിൽ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു പോളിനോമിൽ വരും റൈറ്റ് സൈഡ് വരുന്നത് സപ്പോസ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് പോയിന്റ് ടു വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫോർ വൈ സീക്വൽ ടു നയൻ എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് നോക്കുക ഇങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസ് നമ്മൾ വൈ പി എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാം വൈ പി സീക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കുക റൈറ്റ് സൈഡ് വരുന്ന ഏതാ എക്സ് ക്യൂബ് ആവരുത് നയൻ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല റൈറ്റ് സൈഡ് വരുന്ന ഏതാ എക്സ് ക്യൂബ് വരും എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുക എക്സ് ക്യൂബ് ആ വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് എത്താ തേർഡ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ എക്സ് ക്യൂബ് അല്ലേ വരുന്നത് എക്സ് ക്യൂബ് വരുന്നുണ്ട് തേർഡ് ഡിഗ്രി പോൾ നോമ്പിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു തേർഡ് ഡിഗ്രി പോൾ നോമ്പിൽ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാം കെ ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് കെ ടു എക്സ് പ്ലസ് കെ വൺ എക്സ് പ്ലസ് കെ നോട്ട് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് വരുന്ന തേർഡ് എക്സ് ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് വൈ പി എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാം തേർഡ് ഡിഗ്രി പോൾ നോമ്പിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം അതായത് തേർഡ് ഡിഗ്രി ആവുമ്പോൾ കെ ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് കെ ടു എക്സ് പ്ലസ് കെ വൺ എക്സ് പ്ലസ് കെ നോട്ട് എന്ന് വരും ഇതെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വൈ പി ഡാഷ് എൻ ചുടിക്കുക വൈ പി ഡബിൾ ഡാഷ് എൻ ചുടിക്കുക അതെല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും കെ ത്രീ കിട്ടും കെ ടു കിട്ടും കെ വൺ കിട്ടും കെ നോട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തിട്ട് പഠിക്കുക വൈ പി കണ്ട് പഠിക്കുക പറഞ്ഞു കൊണ്ട് പറയാം മറ്റേ സൈൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം റൈറ്റ് സൈഡ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഇക്കേഷൻ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ